അപ്പം നമ്മൾ ദ്രാസ് നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ നമ്മൾ റൂം എടുത്ത സ്ഥലം ദാ താഴെ കടന്ന അവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലേലേക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ പറുദീസി ആയിട്ടുള്ള ലേലേക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാർഗിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ റൈഡ് തന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അല്ലേ തണുപ്പുണ്ട് വെയിലുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് വെയിലുണ്ട് ഇയാൾക്ക് തണുപ്പൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വിറച്ച് കുത്തിരിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് കോട്ടെടുക്കാൻ മറന്നതാ വേറെ ഒന്നല്ല ആ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ കോട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ അഭിമാന പ്രശ്നമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് നേരെ കാർഗിൽ വഴി ലഡാക്കിലേക്ക് പോവാം ചുറ്റും ആ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീശി കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഒമ്പടാ കണ്ടാ ഇതിൽ ഞാൻ മാത്രമേ കാണാൻ കൊണ്ടില്ലാത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് രസമില്ലാത്തൊരു കാഴ്ചകൾ വരും അതെ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം എന്ത് രസമല്ലേ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നോക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച മേഘവാളികളൊക്കെ മനോഹരമാണ് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെക്കാട്ടും രസമുണ്ടാകും ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണാൻ ചില സമയത്ത് ക്യാമറ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണില്ല കാഴ്ചകൾക്കാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം കണ്ടില്ല ക്യാമറ കണ്ടിലൂടെ എന്ത് രസമാണ് സമയം എട്ട് നാൽപ്പതായി നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടാനാവും അത് രാവിലെ നല്ല തണുപ്പാണ് അത് രാവിലെ കുടിച്ച് മാറ്റി നടക്കില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ നല്ല കൂളറും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഹീറ്ററും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പൊതുവേ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ റൂമ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളി റേഡിയോസിനെ കാണാൻ പറ്റി നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവർ കാണാം കേട്ടോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു പിന്നെ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ റേഡേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടീമായി അപ്പോൾ ടീമായിട്ട് നമ്മൾ റൂമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ റൂമ് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്കല്ല മീൻസ് ഒരു റൂമിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടി രണ്ടായിരം രൂപയുടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ റഷ്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം കാരണം അവർക്ക് വേറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വില താഴ്ന്നു കിട്ടും അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് ലേലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതോ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്താ കിട്ടും പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്ററാണ് ഓരോ കിലോമീറ്റേഴ്സും ഓടാൻ റോഡ് ഇപ്പം നല്ല റോഡാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റോഡ് ഓഫ് റോഡ് ആവും കുറേ വാട്ടർ ക്രോസിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും റോഡേ കാണില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള യാത്രയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പോവാം അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നിന്ന ഹോട്ടലില്ലേ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു ബേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നല്ലൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊറാട്ട നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പൊറാട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് അതുപോലെ നമ്മളെ പപ്സിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുമോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പൊറാട്ട തിന്നാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ടീ സ്റ്റാൾ കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചായം കൂടെ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ലേ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുശാലായി സംഗതി കുറച്ചും കൂടെ വാങ്ങിക്കാനും ഇല്ല ഈ സാധനം നല്ല രസമുണ്ട് സംഗതി ഫ്രഷ് ആണ് കാരണം അവർ ചുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വേറെ പറയണ്ടല്ലോ ആ നല്ല നല്ല നോക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നാലെണ്ണം പോരെ നല്ല നോക്കി തക്കാളി ഒരു നാലോ അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചാൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കുറച്ച് തക്കാളി കിട്ടുമോ നോക്കിയതാണ് ഇവിടെ
ഇതൊക്കെ ഈ പാർക്കിങ്ങിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ കാർഗിലെ വാർ മെമ്മോറിയൽ കാണാമെന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ കീച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം ആ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കേട്ടോ അവിടത്തേക്ക് മാസ്ക് വേണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ മാസ്ക് എടുക്കാൻ നിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാർഗിൽ വാർ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് അടക്കാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ അകത്തേക്ക് അടക്കുകയാണേ ഇതിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ അപ്പോൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് എന്താ പറയുക തമിഴ്നാടിലുള്ള രണ്ട് പട്ടാളക്കാരായിരുന്നു അവരുള്ളത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തന്നു എന്താണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക യുദ്ധഭൂമിയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നടന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മലയാണ് അന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം കൈയടക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചത് അവിടെയാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വിമാനം കാണാം യുദ്ധവിമാനം അത് ആ വാറിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ വിമാനമാണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഇതിലൊക്കെ കുറേ സ്തൂപങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർമാരുടെയും അവരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്റ്റാച്ചുകൾ ഇതിലുണ്ട് മഹാവീർ ചക്രമൊക്കെ കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ മിലിറ്ററി ആണ് കണ്ടത് അത് യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പീരങ്കിയല്ലേ അത് അതാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പട്ടാളക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച ആ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ സാധനങ്ങളാണ് ലഫ്റ്റനൻറ്റ് മേ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് മനോജ് പാണ്ഡെ പരംവീർ ചക്ര ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ അന്നത്തെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പിന്നെ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇങ്ങനെ വാറിലൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു അതെ അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക വീര ആ വീരക്ത സാക്ഷിത്വം വഹിച്ച സൈനികരുടെ പേരൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള ശിലാഫലകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പോകാമായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തേ കയറരുത് ഈ പിന്നെ ബാരിക്കേടുള്ളത് വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ദേശീയ പതാക ഇവിടെ ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പട്ടാളക്കാരുടെ പേരുകൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ അപ്പുറത്ത് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാനാണ് അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പതിയെ തിരിക്കാം അല്ലേ ഇതാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക അതെ അതെ ഒരു ഒരു ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലമാണിത് കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ച് പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണിത് അതെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അല്ലേ കണ്ടോ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഗേറ്റിലുള്ള ഒരു പിന്നെ എഴുത്ത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ വെൻ യു ഗോ ഹോം ടെൽ ദം ഓഫ് അസ് ആൻഡ് സേ ഫോർ യുവർ ടുമോറോ വി ഗേവ് അവർ ടുഡേ നിങ്ങളുടെ നാളേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പറയണം എവിടെ എവിടെ പുത്ത അത് കാക്കയല്ല എന്തോ കുരുവിയാണത് വെളുത്ത കാക്ക ഏതാണ് ഈ കാക്ക കാർഗിൽ വാർ മെമ്മോറിയലൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാനുണ്ട് കാർഗിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പോവാനുണ്ട് കാർഗിലേക്ക് പിന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോ കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോകാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് വാർ മെമ്മോറിയൽ ഉള്ളത് കാരണം മേജർ ടൗൺ കാർഗിലായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടത് കണ്ടില്ലേ ഈ മലകളൊക്കെ എന്താ പറയുക യുദ്ധ ഭൂമിയായ മലകളാണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല രസമുള്ള റോഡുകളാട്ടോ വെറുതെ അല്ല പാകിസ്ഥാൻ ഇത് പിടിച്ചടക്കാൻ നോക്കിയത് അത്രക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ഇത്
അല്ലേ നോക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ താമസമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണോ ഇത് ഇന്ന് മുഹറം പത്താണ് എന്താ പറയാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഷിയാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷവും പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകം അവര് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു അതെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഈ മക്കളെ കണ്ടില്ലേ ആ മല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ റോഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും എന്താ പറയാ നമുക്ക് ശങ്കിച്ച് പോകുന്ന കുറെ ഘട്ടങ്ങള് അല്ലേ ഫുള്ള് മലകള് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നല്ല റോഡാട്ടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അടിപൊളി റോഡാണ് നല്ല റോഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാക്സിമം ഓടിപ്പിടിക്കുക കാരണം ദുഷ്കരമായ റോഡ് വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ലേ മുതൽ മണാലി വരെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ലേ ടു ഇവിടെ മണാലി ഭയങ്കര ദുഷ്കരമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഈ വണ്ടിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആഘോഷത്തിന് പോകുന്ന അത് എന്തോ കൺസ്ട്രക്ഷന് പോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ റോഡ് കണ്ടില്ല നടുവിൽ അരുവി രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും മലകൾ പിന്നെ നടുവിലുള്ള വാലിക്കൂടെ റോഡ് ആ റോഡിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നു ഇവിടെ പട്ടാളക്കാരൻ കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് റോഡ് ഇങ്ങനെ കുത്തി പൊളിക്കുന്നുണ്ട് സത്യ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോഡ് കിട്ടുക വെച്ചാൽ തന്നെ ഭയങ്കര കിട്ടലല്ലേ അല്ലേ അതെ അല്ലേ നമ്മൾ ലേലേക്ക് പോവുകയാണ് യെസ് കണ്ടോ ഇതാ സീനറി നോക്കിയാ നിങ്ങള് അടിപൊളി ഇതെത്ര കണ്ടാലും ഒരു മതിവരാത്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും അല്ലേ അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കിടലനാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രില്ലായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഈ കശ്മീരത്തെ യാത്രയാണ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ വില്ലേജസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇതൊരു യാത്രയുടെ ഒരു എന്താ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം പമിഞ്ഞൊഴുകി എന്നൊക്കെ പറയൂലേ അല്ലേ ഷമീക് സാർ അങ്ങനെ ശരിക്കും ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ ബൈക്കേഴ്സിന്റെ റൈഡേഴ്സിന്റെ പറുതീസ എന്നാണ് ലേനെ കുറിച്ച് പറയാറ് ശരിക്കും ഈ മഞ്ഞു കാലത്ത് ഈ മലയൊക്കെ മഞ്ഞു മലയായിരിക്കും മരങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം മഞ്ഞ് കാലത്ത് എത്രയോ മാസങ്ങളോളം ഇത് മഞ്ഞിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ സമയത്ത് റോഡൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റോഡ് ഇവിടെ മല ഇതന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച 
വ്യത്യസ്തമാ വ്യത്യസ്തത ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കാഴ്ചകൾക്ക് എന്തുണ്ട് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് മനോഹാരിത ഇങ്ങനെ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റോഡുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ അരുവിയുണ്ട് അത് ഒരു സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു സമയം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടൈമാണ് അല്ലേ ഇതൊരു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അത് വളരെ പ്രധാന പ്രധാനമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ യാത്ര നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിന് വരിക ട്രെയിനിന് വരിക അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം വാഹനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥയിലും വലിയ വൈവിധ്യം ഉണ്ട് ഓരോ ഭാഗം ഇപ്പോൾ സൗത്തിൽ നോർത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗത്തിൽ ഈ ജൂൺ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൺസൂണാണ് മഴയാണ് പക്ഷെ നോർത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടാണ് ആ അതെ പലപ്പോഴും എബോ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയൊക്കെയാണ് ചൂട് വരുന്നത് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്തായാലും നമ്മളെ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം വണ്ടിയായിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഓൾ ഇന്ത്യ കറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റഡീഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് എന്താക്കാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് എത്ര വരും റൂമ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് നടക്കുന്നു കേട്ടോ തൊഴിലാളികളെ ഡേഞ്ചറാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഒരു കല്ല് പെട്ടെന്ന് വീണാ മതി അത് മഴ വെയില് എന്നുള്ളത് ഇതൊന്നുമില്ല ഒരു കല്ല് ഏത് നിമിഷവും ഇത് അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ടില്ല ഫുള്ള് കല്ലുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭീമാകാരന്മാരായ കല്ലുകളാണ് അത് ഏത് നിമിഷം റോഡിലേക്ക് പതിക്കാം വലിയ മലകള് എന്ത് രസാണല്ലേ പക്ഷെ ഇനി പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ കുളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എണീക്കാനാവില്ല അത്രക്കും നല്ല തണുപ്പാണ് അല്ലേ ഐസ് വാട്ടർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐസ് വാട്ടർ ആണ് മലമുകളിൽ നിന്ന് ഐസ് ഒരുക്കി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ആ തണുപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അവിടെ ആയിട്ട് മിലിറ്ററിയുടെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അല്ലേ റോഡൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ വിജനമാണ് ആരും ഇല്ല കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു കാർഗിൽ നമ്മളിട്ട് എത്തിയിട്ടുമില്ല എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ കാർഗിൽ പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഏഹ് അത്യാവശ്യം ഓടാനുണ്ടെന്ന് ചെറിയൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് മരങ്ങളും പച്ചപ്പ് ഇതിലെ കല്ലിപ്പായിരുന്നു ഫുള്ള് കല്ലുകളായിരുന്നു മരങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടില്ലേ വീണ്ടും മല്ലൂസ് ട്രിവാൻഡ്രക്കാരാണ് ഒരാൾ ഒരാൾ എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് എത്ര ദിവസം ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരും മണാലി പോകും എത്ര ദിവസമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ദിവസം ഇന്ന് മണാലി പോകും ഇന്നലെ അവിടെ ലേല എവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോഴും കണ്ടാവും മല്ലൂസിനെ കണ്ട് ഇതൊരു ട്രെൻഡായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഷെഫി അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ പോകണം കാർ എടുത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെന്താ പറയാ ഒരു പാക്കേജിൽ വരുന്നതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ ലാഭമാണ് ഇതുപോലെ മൂന്നോ നാല് ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജിന് 
മോശമാക്കല്ല അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മള് ഫാമിലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സേഫ് പാക്കേജ് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് വരുമ്പോ പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ വേണം കേട്ടോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പാക്കേജ് എടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ കാശ്മീരിൽ മാത്രം ഒരു പത്ത് ദിവസം കാശ്മീരും പിന്നെ കുളുമണാലി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് യാത്ര നമ്മൾ സ്വന്തം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മാറ്റം പിന്നെ നമ്മള് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അവര് കാർഗിൽ നിന്ന് നടക്കാണ് ഇവിടെ ദ്രാസ് വരെ ഏതാണ്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിട്ടോ ഏഹ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാർഗിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടുന്ന് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എവിടെയാ ലാ ലേന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ വണ്ടികളുണ്ട് പുതിയ ഇതായതിനു ശേഷമുള്ള കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അവിടുന്ന് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാർഗിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അവര് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായും നിയറസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാർഗിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർഗിലാണ് അന്നാ ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ മുഹറം പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ലേ അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർഗിലേക്കാണ് കാരണം നിയറസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതാണല്ലോ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡാക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഗതി ചോദിച്ചു പോയി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ മുഹറത്തിന്റെ പരിപാടി പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടികൾ കടത്തി വിടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ലേലാക്കാണ് പോകാനുള്ളത് കാരണം ലേ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആ കിട്ടും ലേ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൗൺ ഇവിടെ ഇവിടെ പോകരുത് ഇവിടെ കാർഗിൽ പോകരുത് ബൈപ്പാസ് പിടിച്ച് നേരെ ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോയി കുളം വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ അടിക്കാം എന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചേ കുറവുള്ളൂ എന്നാലും കിട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫുള്ളാക്കി ഇടണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കി ഇടാം റേറ്റ് വീണ്ടും കൂടി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായി അത് നോക്കണ്ട നമുക്ക് കൂടുതൽ ലേൽ ഇതിലും കൂടുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറല്ലേ മുന്നോട്ട് എടുത്ത് കുറച്ച് റിവേഴ്സ് അടിപ്പിച്ചാൽ മതി നേരെയാണ് കാർഗിൽ ടൗൺ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ബൈപ്പാസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് പോകണം ഓക്കെ അവിടെ പോലീസുകാരോട് ചോദിക്കാം ബൈപ്പാസ് ബൈപ്പാസ് ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഓടി പോയിട്ട് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ ഇവിടെ കണ്ടില്ല മുഹറ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അവര് കറുത്ത ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടേ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ആഘോഷം നടക്കുന്നത് വണ്ടിയിലെ കുറെ വണ്ടികൾ കേറ്റാണല്ലോ ഇത് കേറ്റാലോത്തനെയുള്ള കേറ്റാണ് എല്ലെങ്കിലും നേരെ ബൈപ്പാസ് അല്ലേ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് ഇതെന്താ കാർഗിൽ ടൗൺ ആണ് ആ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബൈപ്പാസ് വഴി ഇങ്ങനെ കയറി റോഡുമ്പോ തന്നെയാണ് വണ്ടി വെച്ചത് വീടിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ കണ്ടില്ല ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ദിനമാണ് ഇന്ന് കർബല യുദ്ധത്തിന്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മകൾ നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഷിയാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അ
എന്താ പറയാ വേറെ രീതിയിൽ ഇതിനെ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ടൗൺ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ട് കണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് ടൗൺ കണ്ടില്ല കുറെ വണ്ടികള് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ലാൻഡ് സ്ലൈഡിലൊക്കെ തകർന്ന വണ്ടികളായിരിക്കും അല്ലെ ഇത് അങ്ങനെ ആവാനാണ് ചാൻസ് കണ്ടില്ല വണ്ടികള് ഒരുപാട് വണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പിരമിഡില് ഇത് നമ്മളെ പിരമിഡ് അല്ല മമ്മി മമ്മീസിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയകളിൽ അവിടെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കലാ സൃഷ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഓരോ മലകളും വ്യത്യസ്തമായ പാറകളും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൊത്തുപണിയൊക്കെ പോലെ അതെ അതെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരൊക്കെ മാറിടോ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടോ മിതു അതൊരു വേറെ തന്നെ അല്ലെ സൈദ നോക്കിയ ആകാശത്തിന് ഒരു ഭംഗി ക്യാമറ കൂടെ നോക്കുമ്പോ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ നീല ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കളർ അതിലിങ്ങനെ മേഘപാടികൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതിനിങ്ങനെ സൗന്ദര്യം പകിട്ട് കൂട്ടാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കുന്നില്ലേ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫുള്ള് ഡെസേർട്ട് പോലെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വിജനമായിട്ടുള്ള റോഡ് ഒഴിഞ്ഞ മലകളും അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടികൾ വന്നാലായി ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ച ഇതാണ് കുറെ മൊണാസ്റ്റുകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലാഗുകൾ അല്ലേ കുറച്ച് കളർഫുള്ളാണ് ഇനി കർദുങ് ലേഗൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഫുള്ള് ഫ്ലാഗ് ആയിരിക്കും കണ്ട ഒരുപാട് മൊണാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ മൊണാസ്റ്റ് എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ട് അയാളുടെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഫോട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ സൈഡൊക്കെ കണ്ടില്ല കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന്
ഞാൻ കാലപ്പഴക്കത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടറൈൻ ഇല്ലേ മിതോ എന്താ അല്ലേ ശരിക്കും മണലൊക്കെ ഇട്ടോ ഇട്ട് മണൽ കൂമ്പാരം പോലെ ശരിക്കും ഈ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കുറെ മണൽ കൂമ്പാരം ആ ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ് പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാ ഡെസേർട്ടിലും ഒന്നും അങ്ങനെ പറ്റില്ല പിന്നെ പ്രത്യേക ഏരിയകളില് കാരണം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ് അറിയാത്തവർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ മണൽ കൂടുന്നല്ല വലിയ കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു കൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്സിഡന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ല അറിയുന്നവരും തന്നെ ഇനി പ്രത്യേക ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവിന് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള നല്ല ഹെവി വണ്ടികൾ അധികം ഓടിക്കുക എഫ് ജെ ക്രൂസർ ലാൻ ക്രൂസർ പിന്നെ നിസാം പെട്രോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്തിനും ഉപയോഗിക്കുക മറ്റേ റൈഡിന് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രഷറൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് വെക്കും എയറൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് വെക്കും ഇത്ര നല്ല നല്ല പച്ചപ്പായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലേലക്ക് വരുമ്പോ എന്താ ഇതാണ് കാഴ്ച ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ എന്താ പറയാ ഈ മമ്മി പോലെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ച കുറെ കല്ലുകൾ ജിപ്സി ഉണ്ടോ ജിപ്സി കണ്ടില്ലേ ഈ സൈഡിൽ ഉള്ള ഒരു മലക്ക് പ്രത്യേക ഭംഗി കിട്ടും പച്ചപ്പൊന്നും ഇല്ല ഒരു വരണ്ട മരുഭൂ മരുഭൂമി പോലത്തെ ഒരു മല കാണാം അതിനൊരു ഭംഗി അല്ലേ മണലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കല്ലാണ് കല്ലാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഈ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതുപോലത്തെ സംഗതികളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടത് പക്ഷെ ദൂരം ഒന്ന് കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ മണൽ കൂട്ടിയിട്ടത് പോലെ തോന്നും കണ്ടാ ഇങ്ങനെ റോഡ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കയറി വരണം ഭയങ്കര റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ ഭംഗിയാണ് നോക്കിയ അടിപൊളി ആകാശാണ് വേറെ ഭംഗി മലയാണ് വേറെ ഭംഗി എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ റോഡ് എൻ്റെ നടുവിലൊരു അരുവി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളമില്ല ഉണ്ടല്ലേ ലാൻഡ് ഓഫ് ലാമ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് അതവിടെ ഫോണിൽ എഴുതിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മുഹർത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളവും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടായി പോ വണ്ടി നിർത്തി ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോയിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ എത്ര ആളുണ്ട് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഇതും മാങ്കോന്റെ മാങ്കോന്റെ ഒരു ജ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടി നമുക്കത് കുടിക്കാം എന്നിട്ട് നേരെ ലേക്ക് പോകാം ലേക്ക് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല സ്ഥലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ഉച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി കിട്ടിയില്ലേ അടിപൊളി പോകാം